Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 mỹ kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Thảo Yên Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả thời sự thế giới trong ngày hôm nay và chúng ta theo dõi về hoạt động của Washington DC cũng khổ cho ông già Joe Biden trong thời gian vừa qua thưa quý vị nhìn thấy cái mức ủng hộ của mình tụt giảm tụt giảm dần ngày hôm qua chúng tôi đọc một bản tin nói rằng từ thế chiến thứ hai tới giờ chưa có vị tổng thống nào mà cái mức ủng hộ nó giảm nhanh đến như ông nghĩa là trong vòng mới có một năm đầu của nhiệm kỳ thứ nhất thôi mà cái mức ủng hộ tụt giảm à, thực sự thì cử tri cũng khó tính những người ủng hộ cho ông Biden à, bây giờ cũng bắt đầu hơi à, thấy rằng cái cái hoạt động từ vấn đề Covid 19 à, à, kinh tế thì họ họ chỉ muốn cái người Mỹ mà tâm lý mà mình muốn làm sao mà ra tay mạnh mẽ có những cái sắc lệnh hay như thế nào đó để mà có những cái vấn đề không giải quyết được thì hãy cứ giải quyết trong đó kể cả những cái thành phần cấp tiến của đảng dân chủ nữa đây là những cái thành phần mà họ muốn tổng thống biden phải mạnh tay hơn họ là đảng dân chủ nhưng mà họ muốn tổng thống biden phải mạnh tay hơn nữa thế nhưng rất khó và ông muốn mà bởi vì thực sự ông cũng ôn hòa mà Muốn làm gì thì cũng không có mạnh tay quá mà muốn có đạt được cái sự ủng hộ của phía đảng Cộng Hòa nữa. Tuy nhiên điểm mà rõ ràng người ta nói rằng Tổng thống Joe Biden không để ý tới đó là cái thành phần cấp tiến trong đảng của ông. Thành phần này gây ảnh hưởng đến cái tiến trình để thông qua cái ngân sách mới 3.500 tỷ Mỹ Kim. Mà từ hôm cuối tuần ông đã bày tỏ cái mối quan tâm để cho thấy rằng 3.500 tỷ Mỹ Kim có khả năng không đạt được. Mà trước đó, đó ông còn tuyên bố đó là có khả năng nỗ lực để tăng thuế nhà giàu của ông cũng không thành hiện thực luôn. Không phải là vì cái sự chống đối của Đảng Cộng Hòa, cái điều đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà ngay cả trong thành phần của đảng Dân Chủ cũng chống đối nữa. Họ muốn phải tăng thuế mạnh mẽ, giữ cái điều khoản tăng thuế. Nếu không tăng thuế thì họ không đồng ý để thông qua ngân sách này. Mà tăng thuế đến giờ phút này thì không đạt được với các thành viên của đảng Cộng Hòa. Thì sáng ngày hôm nay bà Nancy Pelosi cho biết đó là ngay cả hôm cuối tuần Tổng thống Joe Biden cùng với ông Chuck Schumer Hiện nay là trưởng khối đa số của Đảng Dân Chủ ở Thượng Viện đó đã gặp gỡ ông Thượng nghị sĩ Manchin của West Virginia. Bởi vì một trong những cái phiếu của Thượng nghị sĩ rất quan trọng đó là Joe Manchin. Họ có được 50 phiếu nhưng mà đồng thời đó chỉ cần thiếu một phiếu của đảng dân chủ thôi thì bây giờ bên phía thượng viện đó là Joe Manchin nắm một cái vai trò vô cùng quan trọng để thông qua cái gói ngân sách này đó là lý do tại sao phải gặp gỡ riêng với ông Joe Manchin mà ông thì lại vấn đề tăng thuế và những cái nguồn tiền khác của trong cái ngân sách của ông Biden lại không được đồng ý ông Joe Manchin là một người của đảng dân chủ nhưng mà ông lại đại diện cho một tiểu bang theo Cộng hòa West Virginia. Lý do mà ông đạt được cái ghế thượng nghị sĩ ngày nay đó là bởi vì thành viên của đảng Cộng hòa không thích cái người à, thượng nghị sĩ cũ. Cho nên họ nói rằng ít nhất là ông Joe Manchin mặc dầu là người của đảng Dân Chủ nhưng mà đầu óc của ông bảo thủ hơn các thành viên của đảng Dân Chủ khác. Cho nên một lần nữa thưa quý vị cái vấn đề ngân sách ngày hôm nay vẫn chưa đi tới đâu cả. Bây giờ họ lại đang nói tới vấn đề mà tăng thuế cho người giàu. 
họ nói rằng mình làm thế nào để chúng ta tìm kiếm được những cái khe hở trong luật thuế bởi vì quý vị nhớ chứ, là tại sao uh, những người tỷ phú mà họ không đóng thuế nhiều thậm chí cựu tổng thống trong ngày xưa không đóng thuế bởi vì ông nói rằng có những cái luật về thuế cho phép người giàu không khai cái lợi tức họ có lợi tức đâu họ họ làm việc không lãnh lương à rõ, rõ ràng thế thì tiền đâu họ sống từ các cổ phiếu và từ tiền mượn họ không bán cổ phiếu của họ họ sử dụng cái đó làm nền để cho các ngân hàng cho họ mượn với phân lợi thấp họ dùng cái đó để họ chi tiêu và họ trả cái phần lợi rất thấp và thậm chí công họ mượn từ công ty của họ cho phép luôn và đó là những cái khe hở thì bây giờ ngày sáng ngày hôm nay đảng dân chủ họ đang muốn tìm kiếm những cái khe hở này để làm thế nào quy cái trách nhiệm cho người giàu vẫn phải đóng thuế và cái khe hở đó làm sao mình che lấp được thì đây là những cái vấn đề à, sẽ càng gây khó khăn thêm cho Tổng thống Joe Biden trong thời gian tới. Mà đến à, đầu tháng 12 này lại phải có cái kế sách. Một là gia hạn thêm cái ngân sách mà không thể nào gia hạn được. Phải có ngân sách cho cái tài khoá kết thúc ngày 30 tháng 9 của năm 2021. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cái chuyện mà um, nam diễn viên Alec Baldwin đã uh, nổ súng um, um, bắn uh, chết một trong những cái nhân viên ở trong đoàn làm phim Rush của mình đó thì bây giờ cái vụ điều tra này uh, đã có thêm một số những cái chi tiết nữa mà do là lời khai của hai người à, đây là hai người nhân chứng ở trong cái chuyện này thứ nhất là một người quay phim ông tên là Reed Russell thưa quý vị và chính ông đạo diễn Joel Souza là người mà cũng bị thương trong cái vụ này đó à, bởi vì cái thương tích của ông cũng nhẹ cho nên là ông đã được xuất viện và ông cũng đã đưa lời khai cho văn phòng cảnh sát trưởng ở Santa Fe thì bây giờ đó <cười> tổng hợp hai lời khai của hai người này nó như thế này đó là à, thứ nhất cái quá trình quay cái bộ phim Rush này của ông Alex Baldwin đã bị à, trễ rồi thưa quý vị à, và đây cũng là một cái bộ phim không phải là thuộc cái dạng mà à, có nhiều kinh phí nó gọi là low budget đó à, và tính đến bây giờ đó cái bộ phim này đang trong quá trình quay thứ nhất à, được bị đồn đoán là nợ tiền của rất nhiều những người à, quay phim và đến bây giờ quay cũng sắp xong nhưng mà lại chưa được đài nào mua cả thưa ừ. quý vị cho nên là có thể là à, à, cái à, những người mà bỏ tiền đầu tư trong đó ông Alex Baldwin là producer của cái phim này à, đang gặp khó khăn về tài chính và thứ nhì nữa đó là theo lời của một người cameraman còn lại trong cái ngày hôm đó mà quay đó là thứ nhất buổi sáng sớm hôm đó đã có 6 người quay phim họ bỏ ra khỏi đoàn bởi vì từ hồi đầu tháng 10 đó là những người cameraman này đã có vấn đề cãi vã với lại à, à, cái nhà sản xuất của cái bộ phim này thứ nhất liên quan đến cái chuyện mà nợ lương rồi trả lương chậm trễ rồi cái việc mà cung cấp nhà ở cho những người cameraman à, phía à, lời khai của những người này cho biết là tất cả những người quay phim trong cái đoàn phim này đó là có à, nghiệp đoàn đại diện cho họ cho nên có thể là khi mà thuê mướn là phải có một cái standard nhất định khi mà thuê mướn những người này. Thì bây giờ đoàn phim đang bị trục trặc về ngân sách cho nên có thể là họ cắt giảm bớt. Thì cái chuyện này nó đã vi phạm cái hợp đồng với những người quay phim cho nên là họ đã bỏ đi. <cười> cho nên là theo uh, thường đó và cái sáng ngày hôm đó ngay trước khi mà tai nạn xảy ra thì ông Baldwin đang đứng ở bên trong cái nhà thờ gỗ giả đó thưa quý vị cái cảnh phim là sẽ có cái cảnh ông chuẩn bị rút súng ra và ông nhắm thẳng vào cái cái, cái máy quay để mà quay được cái hình ảnh đó thì ông đạo diễn đứng sau lưng cái cô đạo diễn hình ảnh uh, Helena Hutchins thưa quý vị uh, và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này với rất nhiều những cái chi tiết được cập nhật uh, Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi sau một bài quảng cáo ngắn của Đài.